హాయండి ఆంధ్ర ప్యారిస్ రుషులకి స్వాగతం ఓకే అండి ఈరోజు మళ్ళీ మనం న్యూ ఇయర్కి ఇంకొక స్పెషల్ కేక్ చూడబోతున్నాము ఆ వీడియో ఏంటో చూసేయండి సో ముందుగా ఒక కడాయి తీసుకొని అందులో స్టాండ్ పెట్టుకొని మూత పెట్టేసుకొని పది నిమిషాలు ప్రీహీట్ చేసుకుందామండి మీరు కావాలంటే కుక్కర్లో అయినా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని సేమ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు కేక్ ప్రిపేర్ చేసుకునే టిన్ తీసుకొని దానికి అడుగు బాగాన వెన్నని అప్లై చేసుకుంటున్నాను వెన్న లేదంటే నెయ్యి అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇట్లా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఇప్పుడు ఒక కేక్ ప్యాటర్ మిక్సింగ్ బౌల్ని తీసుకొని ఒక కప్పు మైదా వేసుకోవాలండి చూడండి నేను ఇక్కడ మైదా ఏ కప్పుతో తీసుకుంటున్నానో సేమ్ అదే కప్పుతో మిగతా కొలతలన్నీ నేను తీసుకుంటాను మీరు జాగ్రత్తగా ఈ వీడియో ఎండింగ్ వర్క్ చూస్తే ఈ కేక్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది సో మిస్ అవ్వకుండా ఎండింగ్ వర్క్ చూడండి ఒక కప్పు మైదా చిటికెడు ఉప్పు అదే కప్పుతో అరకప్పు పంచదార ఈ మూడు వేసేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు ఇంకొక గిన్నె తీసుకొని ఇందులో ఒక పావు కప్పు కొక్కోవ పౌడర్ వేసుకోవాలండి మైదా ఏ కప్పుతో కొలిచారో అదే కప్పు పావు కప్పు కొక్కోవ పౌడర్ పావు కప్పు వెన్న అంటే ఇది మనకి కరగబెట్టుకుంటే పావు కప్పు అవుతుందండి నేను ఎప్పుడు చేస్తాను కాబట్టి నాకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి వేసుకుంటున్నాను మీరు ఫస్ట్ టైం అయితే కనుక వెన్నని కరగబెట్టుకొని పావు కప్పు వచ్చేంత వరకు తీసుకోండి అందులోనే పావు కప్పు నూనె పావు కప్పు వాటర్ వీటన్నిటిని ఒకసారి కలిపేసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలి సిమ్ ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని అంటే చాలా తక్కువ ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని మనము చిక్కబడేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలండి హైలో పెట్టద్దు మాడిపోతుంది సిమ్లోనే ఒక్క నిమిషంలోనే మనకి చిక్కబడిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఈ మిక్చర్ని కూడా మనము కేక్ బ్యాటర్లో వేసేసుకుందాము మనం మైదా తీసుకున్నాము కదా అందులో వేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇంకొక గిన్నె తీసుకొని అందులోకి ఒక పావు కప్పు పెరుగు సేమ్ కప్ అండి మైదా ఏ కప్పు తీసుకున్నామో అదే కప్పు ఇలా పెరుగు వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా బీట్ చేసుకోవాలి మన పెరుగు అనేది స్మూత్గా వచ్చేయాలండి ఇందులోనే ఒక పావు కప్పు వాటర్ ఇంకొకసారి బీట్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా 
వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుందాము మనకి క్రీమీ టెక్స్చర్ లాగా వస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు ఈ మిక్చర్ని కూడా మనము మన మైదాలో వేసేసుకుందాం ఇట్లా అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలుపుకుందాం మీరు కేక్ బ్యాటర్ని ఎలా పడితే అలా తిప్పొద్దండి ఒకవైపే తిప్పుకోండి ఎయిర్ బబుల్స్ అనేవి పగలకుండా ఉంటే మనకి కేక్ అనేది ఫ్లఫీగా వస్తుంది మీకు కనుక చాలా గట్టిగా ఉంటే మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనకి పల్చగా ఉండకూడదండి రిబ్బన్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండకూడదు కొంచెం థిక్గానే ఉండాలి ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ వెనీలా ఎసెన్స్ వేసుకొని మరొకసారి కలుపుకుందాం బాగా మనకి లైట్గా జారితే సరిపోతుందండి మన బ్యాటర్ మరీ పల్చగా చేసుకోవద్దు ఓకే మన కేక్ బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు కేక్ టిన్ తీసుకొని అందులోకి ఈ బ్యాటర్ని వేసేసుకుందాం వేసుకున్న తర్వాత మనం ప్రీహీట్ చేసి పెట్టుకున్న కడాయిలో ఈ బౌల్ని జాగ్రత్తగా ప్లేస్ చేసుకుందాము చేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని ఇది మనకి ఫిఫ్టీ టు వన్ అవర్ పడుతుందండి బేక్ అవ్వడానికి సిమ్లో పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు ఈలోగా మనము అందులో కావాల్సిన క్రీమ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఇక నేను హాఫ్ కప్ పంచదార తీసుకుంటున్నాను ఇందాక మనం మైదా వేసుకున్నాం కదా అదే కప్ అండి తర్వాత ఇందులో పావు కప్పు కోకోవా పౌడర్ అలాగే పావు కప్పు వెన్న ఇందులో పావు కప్పు పాలు వెనిలా ఎసెన్స్ అనేది ఒక టీ స్పూన్ వేసేసుకున్నాం కదా ఇది అలా పక్కన ఉంచుకుందాము మన కేక్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత కూల్ అయిపోయింది చూడండి అప్పుడు మనం ఈ క్రీమ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం సో ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అయిపోయిందండి ఒకసారి కేక్ చెక్ చేసుకుందాము ఇట్లా టూత్ పిక్ కనుక మనం అందులో పెడితే మనకి ఏమీ అంటకుండా వచ్చేస్తే మన కేక్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయినట్టే చూడండి ఏమీ స్టిక్ అవ్వలేదు కదా మన టూత్ పిక్కి సో మన కేక్ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని చల్లారిన తర్వాత తీసుకుందాం ఇలా చల్లారిపోయింది కదా చూడండి మనం ఎడ్జెస్ అనేవి నైఫ్తో సెపరేట్ చేసేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం చూడండి చాలా నీట్గా వచ్చేసింది మొత్తం ఇప్పుడు మనం దీని మీద క్రీమ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి ఇందాక మనం వేసుకున్నాం కదా దాన్ని స్టవ్ మీద పెట్టుకుందాము చాలా తక్కువ ఫ్లేమ్ సిమ్ ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకోండి పెట్టుకొని కలుపుకుంటా చిక్కబడేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఇది ముందే మనం కుక్ చేసి పెట్టుకుంటే చల్లారిపోయాక గట్టిగా అయిపోతుంది సో ఇలా క్రీమీ టెక్స్చర్కి రాగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి కేక్ని మనం మధ్యలోకి కట్ చేసుకుందాం ఇంత 
జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోండి చూసారా రెండు పార్ట్స్ చేసేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు ఇందులోకి మన క్రీమ్ని వేసుకొని స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం ఇందాక కట్ చేసుకున్నాం కదా హాఫ్ని కూడా కవర్ చేసేద్దాము పైన పెట్టుకొని దాని మీద కూడా క్రీమ్ వేసుకొని మరొకసారి స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం ఇది మనకి అచ్చం చోకో లావా కేక్ లానే ఉంటుందండి సో అంతే మన చాక్లెట్ కేక్ పేస్ట్రీ రెడీ అయిపోయింది సో ఫ్రెండ్స్ జాగ్రత్తగా నేను చెప్పినట్టు పర్ఫెక్ట్ కొలతలతో చేసుకుంటే మనకి ఈ కేక్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది సో ఈ న్యూ ఇయర్కి ఈ కేక్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయండి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్ చేయండి అలాగే కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎప్పుడైతే వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తానో మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది సో వాచ్ చేయొచ్చు సో ఈ వీడియోలో ఇంతే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కింద కామెంట్ చేయండి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంతవరకు టేక్ కేర్ బాబాయ్ ఎల్లబోయే ముందు ఒక మాట అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బా